Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به ولا رحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد المكوري الاسلامي سهوركله الله உடைய மிகப்பெரிய அருளினால் மீண்டும் ஒரு முறை நாங்கள் ஃபிக்க இஸ்லாமிய சட்டத்திட்டங்கள் அல்ல ஆதாப் அல் இஸ்லாமியா இஸ்லாமிய சட்ட ஒழுங்குகள் சம்மந்தமாக படிப்பதற்கு இந்த இடத்திலே ஒன்று செய்திருக்கிறோம் அந்த வகையிலே நாங்கள் நேரடியாக வகுப்புக்குள்ள போவோம் கடந்த வாரம் அல் அதான் ஒலி காமா அதான் இக்காம சம்மந்தமாக படித்தோம் அதான் எப்படி கடமையாக்கப்பட்டது அது எவ்வாறு சொல்லப்பட வேண்டும் யார் சொல்ல வேண்டும் சொல்லக்கூடியவருடைய நிபந்தனைகள் ஷர்த்துகள் என்ன என்பது சம்மந்தமாக விரிவாக நாங்கள் பார்த்தோம் குரான் ஹதிஸ் அடிப்படையில் அதான் இந்த இபாதா எப்படி செய்யப்பட வேண்டும் என்பது சம்மந்தமாக நாங்கள் பார்த்தோம் அதே போன்றால் எக்காமா எக்காமத் என்பதும் அதானோடு சம்மந்தப்படுகின்ற அதான் அதான் சொன்னால் எக்காம சொல்லப்பட வேண்டும் தொழுகைக்கு எனவே அந்த இரண்டு அம்சங்கள் சம்பந்தமாக நாங்கள் பார்த்தோம் இப்ப அதனுடைய அதான் சொல்லப்படுகின்ற பொழுது நாங்கள் அதுக்கு பதில் சொல்லணும் பதில அஸ்லாத்து ஹைரும் நவும் என்ற வார்த்தையை சொன்னால் என்ன சொல்லணும் என்று கேட்கப்பட்டது இப்ப ஹதீச பார்த்தால் அதுல எந்த ஒரு ஹதீசும் அதற்கு பதில் சொல்லுகின்ற ஒரு ஹதீஸ் சரியா இல்லை சில மத புத்தகங்கள்ல சதக்த உபரிவில் ஹக் இன தக் தண்டிக்கும் அது மாதிரி நிறைய இருக்கும் ஆனால் ஹதீஸ் என்ன சொல்லுது என்றால் நீங்கள் முதின் பாங்கு சொல்வதை கேட்டால் அவர் சொல்லுவதை போன்று நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஆனால் விதிவிலக்காக ஹையால சலா ஹையால் அல் ஃபலா இதில் லாஹூல் அலா போத்து இல்லா பில்லா என்று சொல்லுங்கள் அது தவிர நம்ம வந்து அப்போ ஹதீஸ் நேரடியாக அங்கே போயிடும் மோதின் சொல்வதை போ நீங்கள் சொல்லுங்கள் அப்போ அசலாத்து ஹயர் மினோம்னா நாங்கள் அசலாத்து ஹயர் மினோம்னா சொல்ல வேண்டும் ஹயர் அதோடு சேர்த்து இன்றைய என்னுடைய பாடத்தினுடைய தலைப்பு ஷுரூத்து சலா ஷுரூத்து சலா தொழுகையினுடைய ஷரத்துகள் நிபந்தனைகள் அதாவது ஷரத் என்ற என்ன லோக அரபு மொழியில ஷரத் என்று சொன்னால் ஒரு அடையாளம் அலாமா ஆனால் மார்க்கத்தில் ஷுரூத் நிபந்தனைகள் என்று பார்க்கப்படுகின்ற பொழுது சொல்லப்படுகின்ற பொழுது அதாவது ஒரு கடமையை நம்ம செய்கிறதுக்கு இது அவசியம் நிபந்தனையாக இடப்படுகிறது உதாரணமாக தொழுகை வந்து இந்த நிபந்தனைகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டால் தான் நம்ம தொழுகை ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் அதுதான் இப்போ நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் இது இல்லாமல் தொழுகை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது ஆனால் இது தொழுகைக்குள்ளே இருக்குமா நம்ம தொழுகைக்குள்ளே இருக்குமா இல்லை தொழுகை வழி தான் இருக்க போகுது அனைஞ்சா அது நீங்கள் படிக்கும் போது உங்களுக்கு விளங்கும் சில விதி விலக்கான சந்தர்ப்பங்களில் இந்த ஷரத்துகளை இல்லை முன்ன பின்னாகிறதுக்கு விடுபடுறதுக்கான இஸ்லாம் அனுமதி இருந்திருக்கிறது ஆனால் முடியுமான அளவு ஒரு மனிதன் முடியுமான அளவு இந்த நிபந்தனைகள் அவர் பேணித்தான் தொழ வேண்டும் அப்படி தொழுதா தான் அவருடைய தொழுகை என்ன செய்யப்படும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் முதலாவது ஷரத் ஷரத்துல் அவ்வல் துஹூலு பக்தி சலா ஐ துஹூல் ஒக்திஹா தொழுகையினுடைய இப்போ நம்ம தொலை போகிறோம் என்ன தொழுகை நேரம் நுழைந்திருத்தல் என்பது தொழுகையினுடைய நேரம் நுழைந்திருப்பது நம்ம என்ன தொழுகை தொலை போகிறோமோ அந்த தொழுகையினுடைய நேர வக்து வக்துன்னு சொல்லுவோமே 
வந்திருப்பது என்பது தொழுகை ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதற்கான மிக அடிப்படையான ஒரு நிபந்தனை அதான் முதலாம் நிபந்தனை உதாரணம் தொகர் பன்னெண்டு முப்பத்தஞ்சு கிண்டால் பன்னெண்டு இருபத்தஞ்சு கிண்டு தொகர் நினைச்சு கொள்ளுங்க வாங்க இருக்குது ஒரு ஆள் பன்னெண்டு இருபதுக்கு தொகை தொழுகிறார் கூடுமா கூடுமா அவரை ஒதவு செஞ்சு எல்லாம் முழுக்க துப்புரவாகி தொழ வேண்டிய முறைப்படி சூரத்துல் ஃபாத்தியா தஷவுத் எல்லாம் செஞ்சு நபி வழிப்படி தொழுகிறார் ஆனால் பன்னெண்டு இருபத்தஞ்சுக்கு பாங்கு அவர் பன்னெண்டு இருபதுக்கு தொழுகிறார் அவர் தொழுகை ஏற்றுக்கொள்ளப்படுமா சொல்லுங்க ஏற்றுக்கொள்ளப்படுமா ஏற்றுக்கொள்ளப்படுமா படுமா படாதா ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது ஏன் காரணம் தொழுகை நேரம் வருவது என்பது தொழுகை செல்லுபடியாவதற்கான முதல் அடிப்படை நிபந்தனை அப்ப இது தொழுகைக்குள்ள உள்ள விஷயமா தக்பீரோட சம்பந்தப்படுதா ருக்கோட சம்பந்தப்படுதா பரதோட சம்பந்தப்படுதா அப்ப அர்கானு சலா தொழுகையினுடைய ருக்குண்கள் என்பது வேறு அப்பதான் உங்களுக்கு சொல்றது அது தொழுகைக்குள்ள இருக்கிறது ஷரத்து வந்து அதுக்குரிய வேலி மாதிரி ஹை நம்ம அதுக்குள்ள போய்தான் என்ன செய்யணும் நம்ம தொழுகையினுடைய கடமைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் அப்ப துஹூரு பக்தி சலா முதலாவது நிபந்தனை என்ன தொழுகை அதனுடைய நேரம் வந்திருக்க வேண்டும் சரி அதுக்கு ஆதாரம் என்ன அல்லாஹு தாலா குரான்ல சொல்லின்றான் இது அடிக்கடி நம்ம கேட்கிற வசனம் தான் சூரத் நிசா நூத்தி மூன்றாவது வசனம் இன்ன சலாத்த கானத் அலல் முக்மினின கிதாபன் மௌகூதா இன்ன சலாத்த கானத் அலல் முக்மினின கிதாபன் மௌகூதா தொழுகை என்பது மூமின்களுக்கு நேரம் குறிக்கப்பட்ட கடமை மௌகூத் வக்ஸ் மௌகூத் நேரம் வரையறுக்கப்பட்டது நேரம் குறிப்பிடப்பட்டது ஒரு குறிப்பிட்ட வரையறுக்கப்பட்ட நேரத்தை கொண்டதாக இருக்கிறது அப்ப அதுக்குள்ளதான் தொழுகைக்கென்று நேர காலம் இருக்கிறது அல்லாஹு தாலாவை நிபந்தனையாக வைத்திருக்கிறான் அது இல்லாமல் தொழுகை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது என்பதாக வருது <laughs> சூரிய அதாவது தொகர் தொழுகையை பற்றி சொல்லப்படுது அந்த நேரத்தில் நீங்கள் தொழுகை நிறைவேற்றுங்கள் அது மாதிரி ஏனைய தொழுகையினுடைய நேரத்தையும் குரான் சொல்லுது சரி இப்போ தொழுகையினுடைய நேரம் நுழைந்தால் அதனுடைய ஆரம்ப நேரம் ஒன்று இருக்கிறது அவ்வல் வக்தன் சொல்லுவோம் இப்போ லொஹர் பாங்க இருக்குது இதிலேருந்து அசர் வரைக்கும் லொஹர் தொலையலும் ஆரம்ப நேரம் இது இப்போ நமக்கு பத்து நிமிஷத்தில் இயக்காம சொல்லப்படுது இதன் ஆரம்ப நேர தொழுகை ஹை பத்து நிமிஷம் ஒவ்வொரு ஊருக்கு ஏற்ற வழக்கார்கள் இருக்குது பத்து இருபது முப்பது சில இடங்கள் அரை மணி தேர்தலுக்கு போகிறவங்க நடக்கும் சில இடங்களில் இருபத்தஞ்சு நிமிஷத்துக்கு போகிற நடக்கும் சில இடங்களில் தோகர் பாங்க சொல்லி அஞ்சு நிமிஷத்தில் தோல் நடக்கும் அதே தான அது வந்து அவங்கவுங்க தீர்மானிக்கிறது ஹை சில நேரங்களில் வந்து ரசூ சல்லா அலி செல்லம் பாங்கிட்ட அடுத்த நிமிஷமே தொழுது இருக்கிறார்கள் அதுதான் அந்த என்ன பின்னு போகிறது இன்ஷாலா அது நல்ல இதல் ஹர் நல்ல கடும் உஷ்ணமாக இருந்தால் நீங்கள் ஃபேப்ரி தூ தொழுகையை நீங்கள் குளிர்ந்த நேரத்திலே தொழுது விடு கொள்ளுங்கள் அப்படின்னா என்ன அதனுடைய ஆரம்ப நேரத்திலே தொழுது கொள்ளுங்கள் அதுக்காக வேண்டி தோகரை வந்து பன்னெண்டு இருபத்தஞ்சு கிண்டா பன்னெண்டு மணிக்கு தோகரை தொழுகிற பாட்டியெல்லாம் இருக்கு இந்த ஹதீஸை வச்சு விளைஞ்சா ஹை பின்னுக்கு அது விளக்கம் வரும் எனவே இந்த ஆரம்ப நேரத்தில் தொழுவது என்பது தொழுகையை அதனுடைய ஆரம்ப நேரத்தில் தொழுவது என்பது அதுதான் சிறப்புக்குரியது உக்கத அஜிமா அல் உலமா அல் அஃதிலத்தில் இத்தியானி பி சலாஃப் யா ஒலி வக்திஹா பில் ஜும் அலி ஹாதில் ஆயா ஒலி கவுலி தாலிகுல் ஹைராத் சூரா அல் பக்ரா நூத்தி நாற்பத்தி எட்டு அவசனத்தில் ஏன் ஆரம்ப நேரத்தில் தொழணும் தொழுகையினுடைய ஆரம்ப நேரத்தில் உதாரணமாக தொகர் வந்து பன்னெண்டு இருபத்தஞ்சிக்கு பாங்குண்டா பன்னெண்டு இருபத் முப்பதுக்குள்ள முப்பத்தஞ்சு இந்த நேரத்தில் நம்ம தொழணும் ஏன் ரெண்டு மணிக்கு தொழையில்லாது அசர் வரை தொழலாம் தானே இப்போ ஆரம்ப நேரத்தில் தொழுவதற்கான ஆதாரம் என்ன அது சிறந்தது என்பதற்கான ஆதாரம் என்ன அதெல்லாம் குரானில் சொல்லின்றான் பெஸ்தபிக்குல் ஹைராத் சூரா அல் பக்ரா நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு அவசனம் நலவுகளுக்கு நீங்கள் எப்பொழுதும் முந்தி கொள்ளுங்கள் நலவுகளுக்கு முந்தி கொள்ளுங்கள் கோடு கோட்டாச்சு ரைட் இது சரி வந்து வந்துட்டால் நீங்கள் முதலாவது செய்யக்கூடியவர்களாக இருங்கள் அதே மாதிரி தான் சூர் ஆலிம்ரான் நூற்றி முப்பத்தி மூன்றாவது சார் ஓவிலாம் அக்பரத்தி முரப்பிக்கும் ஒஜன் நிதின் ஆர்துவா சமா வாத்துவல் ஆர்து 
அல்லாவுடைய மஃபரத்தின் பால் சுவர்க்கத்தின் பால் நீங்கள் முந்தி கொண்டு செல்லுங்கள் அப்ப இது ஆதாரமாக இருக்கிறது அல் வாக்கியா பத்து பதினோராம் முந்தியவர்கள் முந்தி கொண்டார்கள் உலாய்கள் உலாய்கள் முகர்ரபு அவர்கள் தான் அல்லாவுடைய நெருக்கத்தை பெற்றவர்கள் அப்ப எனவே இந்த விஷயங்களை எல்லாம் வைத்து பார்க்கின்ற பொழுது அவ்வள் வக்தில தொழுவது என்பது மிகவும் சிறப்புக்குரியது நேரத்தோட தொழுவது என்பது சிறப்புக்குரியதாக இருக்கிறது அதே போன்றுதான் கேட்கப்பட்டது அமல்களில் அல்லாஹுக்கு மிக விருப்பமான அமல் எது அமல்களில் மிக விருப்பமானது அல்லாவுக்கு மிக விருப்பமான அமல் நிறைய அமலாக விருப்பமான நிறைய அமல்கள் இருக்கிறது அப்ப ஐயுல் அமல் அஹபு இல் அல்லா அமல்களில் அல்லாஹுக்கு மிக விருப்பமான அமல் எது என்று கேட்கப்பட்டது அப்ப நபிசல் அல்லாஹ் அலி சலாம் அவங்க என்ன சொன்னாங்க நிறைய பதில் எடுத்து சொல்லிக்கிறாங்க வேற நிறைய ஹதீசல் வந்துருக்கு அப்ப இதுல இந்த ஹதீஸ் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது எப்படின்னால் குறித்த நேரத்தில் தொழுவதுதான் அல்லாவுக்கு மிக விருப்பமான அமல் அஹபுல் அமால் இல்லாஹி அதுவோ முகாவையும் கல் அப்படியும் வருது அல்லாவுக்கு மிக விருப்பமான அமல் கொஞ்சமாக இருந்தாலும் தொடர்ந்து செய்யறது அஹபுல் அமால் இல்லா சுரூரும் துதுகில் வாலா முஸ்லிம் ஒரு முஸ்லிமை சந்தோஷப்படுத்துவது என்பது அல்லாவுக்கு மிக விருப்பமான அமல் அப்படி அஹபுல் கலாம் இல்லாஹி அர்பா அப்படி அஹப் அஹப் என்று வருது ரைட் அப்ப தொழுகையை அதனுடைய ஆரம்ப நேரத்தில் தொழுவது என்பது அல்லாவுக்கு மிக விருப்பமான அமல் என்பதனால் அதனுடைய ஆரம்ப நேரத்தில் நாங்க தொழுது கொள்வது மிக சிறந்ததாக இருக்கிறது அதே போன்றுதான் சூரால் பக்கரா இருநூத்தி முப்பத்தி எட்டாவது வசனம் அப்ப தொழுகையை பேணி பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று அந்த வசனம் எதை குறிக்கின்றால் அதனுடைய நேரத்தில் ஆரம்ப நேரத்தில் தொழுது கொள்ளுங்கள் என்பதைத்தான் அது குறிக்கிறது நேரம் புகாரி முஸ்லீம் வரக்கூடிய செய்தி அபு ஹுரியாளில் அறிவிக்கிறார்கள் தொழுகைக்கு ரசூசல் அலிசம் உதாரணம் காட்ட எப்படினால் ஒரு மனிதனுடைய வீட்டுக்கு முன்னால் ஒரு ஆறு ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது அதிலே அவர் ஒரு நாளைக்கு ஐந்து விடுத்தம் குளிக்கிறார் குளித்தால் அவருடைய உடம்புல ஏதாவது அழுக்கு மிஞ்சுமா ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு முறை குளிச்சா மிஞ்சா இது போன்றுதான் ஒரு மனிதன் ஐந்து நேரம் தொழுவது என்பது அவனுடைய உடலையும் உள்ளத்தையும் அது தூய்மைப்படுத்தும் உதவு செய்வதனால தன்னுடைய கழுக வேண்டிய பகுதிகள் கழுகப்படுகிறது தொழுகை ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதற்கு அவன் சிறு பெரு தொடக்க விட்டு சுத்தமாக இருக்க வேண்டும் எனவே அவன் ஐந்து நேரம் குளிக்கின்ற பொழுது அவனுடைய உடம்பும் உள்ளமும் எப்பொழுதுமே சுத்தமாக இருக்கும் எப்படி ஐந்து நேரம் குளித்தா அவனுடைய உடம்புல எந்த ஒன்றும் இருக்காதோ அதே போன்று தொழுகைன்ற மனிதன் அன்றாடம் ஐந்து நேரம் தொழுகின்ற மனிதனுடைய உள்ளத்திலே எந்த ஒரு கரையும் அதில் அழுக்கும் இருக்காது என்பதை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சரி தொழுகையினுடைய நேரங்கள் எவை தொழுகையினுடைய நேரங்கள் சுருக்கமாக எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான் சுருக்கமாக ஞாபகப்படுத்திட்டு போறேன் சலாத்து துஹுர் துஹருடைய தொழுகை சூரியன் உச்சத்தில் இருந்து கொஞ்சம் சாகின்ற பொழுது துஹருடைய நேரம் ஆரம்பமாகுது இப்ப எங்களுக்கு டைம் நேரம் இருக்கிறதுனால பிரச்சனை இல்லை ரசூசல் ஆசமுடைய காலத்தில் நேரம் அப்படிலாம் இல்லை சூரியனை பார்த்து சந்திரனை பார்த்தா நேரத்தை கண்டுபிடிப்பாங்க அப்படித்தானே சூரியனை பார்த்து ரைட் ஒரு மனிதனுடைய அளவுக்கு நிழல் வந்துட்டால் துகருடைய நேரம் அதுக்கு சவால் அக்கிமிஸ் சலாத் அலி துலு கிருஷ்ணம் சூரியன் உச்சத்தை அடைந்தால் நீங்க என்ன செய்யுங்க தொழுங்க வக்து துஹர் இதா சாலத்தி ஷம்ஸ் ஒகான் அப்துல் ரஜுலி கதூலி ஒரு மனிதனுடைய அளவுக்கு ஏத்த மாதிரி அவனுடைய நிழல் வந்தால் அது துகருடைய நேரம் இது முஸ்லீம் வரக்கூடிய செய்தி துகருடைய தொழுகையை அதனுடைய ஆரம்ப நேரத்திலே தொழுது கொள்வது முஸ்தஹப்பாகும் நேரத்தோட என்ன செய்யணும் 
தொழுகை கொள்ள வேண்டும் துஹர் மட்டுமல்ல எல்லா தொழுகையினுடைய எல்லா தொழுகையினுடைய இதுலையும் வந்து ஆரம்ப நேரத்தில் தொழுகிறது தான் விரும்பத்தக்கு முஸ்தகம் ஆனால் ஒரு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை உதாரணமாக வச்சு கொள்ளுங்க இப்போ துஹருடைய நேரத்தில் கடுமையாக வெயில் அடிக்குது இப்போ ஒவ்வொரு காலத்திலையும் இப்போ இப்போ உள்ள வெயில்கள் எல்லாம் தான் எங்களுக்கு பழகி போயிட்டு பிரச்சனை இல்லை நினைச்சா சூசல் அலசமுடைய காலத்தில் அந்த காலத்தில் ஒவ்வொரு காலத்தை வச்சு தான் அது இது சொல்லப்படுது இப்போ கடுமையான வெயில் லோகருடைய நேரத்தில் இருக்குமாக இருந்தால் ஒரு ஒரு மணி ரெண்டு மணி அப்படி தாமதமாக்குறது வந்து தப்பு கிடையாது அந்த ஹதீஸ் வந்து அதையும் சேர்த்து தான் சொல்லுது இதை சத்தல் ஹர்ரு ஃபேப்ரிது பி சலா ஃபைன்ன சித்தத்தில் ஹர்ரி மீ ஃபை ஹி ஜஹன்னா அதாவது புகாரை முஸ்லீம் வரக்கூடிய செய்தி புகாரில் ஐநூற்றி முப்பத்தாறாவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது எப்படின்றால் இதை சத்தல் ஹர்ரு அதாவது சூடு அதிகரித்து விட்டால் தொழுகையை நீங்கள் ஃபேப்ரிது குளிமைப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்றால் என்ன அர்த்தம் அதாவது கொஞ்சம் காலம் கொஞ்சம் சூடு தணிஞ்ச பின்னால் நீங்கள் தொழுது கொள்ளுங்க ஏன்னா லோகரில் இந்த அசர் வரைக்கும் அங்கே குளிமைப்படுத்துறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை அப்படிதான இயலுமான அளவு நீங்கள் என்ன செய்யுங்க குளிமைப்படுத்திக் கொள்ளுங்கன்னா கொஞ்சம் தாமதமாகி தொழுது கொள்ளுங்கள் அல்லது கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு மணி ஒரு மணி போல் கடுமையாக வெயில் அடிக்குமா இருந்தால் நீங்கள் அந்த ஆரம்ப நேரத்தில் முதலாவது வாங்க சொல்லி அடுத்த நிமிஷமே தொழுதுட்டு என்ன செய்யுங்க மாறி போக தொழுகிறாங்களே அது மாதிரி போய் கொள்ளுங்க சரி துஹருடைய நேரத்தை பொறுத்தவரையில் துஹர் அசருடைய நேரத்தினுடைய ஆரம்பம் வரை துஹர் தொழுகையை தொழுது கொள்ளலாம் அசருடைய நேரம் சலாத்துல அசர் ஒய்வது அக்துவா மின் நிஹாயத்தி வக்து துஹர் ஐ மீ மசிர் உதில் குலிஷை மிஸ்லிஹி ஒய் துலாம் சலசஹை மின் கௌலில் எழுமா அசர் துஹருடைய நேரத்துடைய ஆரம்பத்தில் அந்த கடைசியில் ஆரம்பமாகி அசருடைய நேரம் துஹருடைய தொழுகையினுடைய நேரத்தில் கடைசியில் துஹருடைய அசருடைய நேரம் ஆரம்பமாகுது எது வரைக்கு மகரிபுடைய ஆரம்ப நேரம் மகரிபுடைய நேரம் என்ன மகரிப்னா என்ன சூரியனா செய்ய மறையணும் சூரியன் மறைஞ்ச மகரிப் சூரியன் மறைஞ்ச இரவு ஆரம்பமாகுது தொழுகையை வந்து அசர் தொழுகையையும் அதனுடைய குறித்த நேரத்தில் ஆரம்ப நேரத்தில் தொழுது கொள்வது சுண்ணத்தாக இருக்கிறது அல்லாஹு தாலா சொல்கின்றான் ஹாபித் அல்ல சவா தொழுகையை நீங்கள் பேணி பாதுகாக்க தொழுதுவார்கள் வசலாத்தில் உஸ்தா மேலும் நடு தொழுகை நடுவில் உள்ள தொழுகை நடுவில் உள்ள தொழுகை எது அசர் இப்ப இதுல நடு தொழுகை குரான சொல்லப்படு அசர் தானே இது எப்படி நடுவில் வருது சொல்லுங்க முதலாவது தொழுகை எது ஹஜிரா மகரிபா முதலாவது தொழுகை அப்ப அசர் எப்படி நடு தொழுகை வரும் சலாதுல் உஸ்தா நாலு இப்ப ஆரம்பமாது மாறிப்பிழிந்து அப்ப இப்ப வெள்ளிக்கிழமையா இப்ப வெள்ளிக்கிழமை இப்ப இப்ப குளிக்கலுமா ஜிம்மாவது உதாரணம் பெருநா வந்து எப்ப பெருநா புறைய கண்டா பெருநா குளிச்சு உடுப்பு போட்டுலுமா எப்ப இருந்து நாள் ஆரம்பிக்கு சுபுகள் இருந்தா மாறிப்பிழிந்தா விஜயாலு ஆகிற சலாத்திக்கும் பிள்ளையில் வித்துறா உன்னோட கடைசி தொழுகையா வித்துற ஆகி கொள்ளுங்கள் கடைசி தொழுகை எப்ப தொழுகிறோம் எதுவரை தொழில் வித்துற சுபவரை தொழில் ரைட் ஃபஜ்ரா மகரிபா நிறைய பேர் சொல்றாங்க மகரிப்புண்டு புறவாரது என்பது ஒரு அடையாளம் அதுக்காக வேண்டி புறைய வந்து நாள் ஆரம்பத்தில் மாக்கி வேணுமா நாள் ஆரம்பம் எது ரசூ சல அலிசன் மாட துவக்கம்னு சொன்னது இது மகரிபா ஹைர் அது அவர் பக்கத்தில் அப்படி கேட்டோம் இப்போ நீங்கள் இந்த அசர் தொழுகையை பார்த்தால் ஃபஜிர்லேந்து ஃபஜிர்லேந்து தான் கால நேரம் என்ன செய்யுது ஒரு நாள் ஆரம்பமாகுது இப்போ உதாரணமாக ஃபஜிருக்கு போகிறது வந்து குளிக்கையிலும் ஜும்மாவை குளிக்கையிலும் ஃபஜிருக்கு போகிறது பெருநாளை குளிக்கையிலும் குளிச்சு தொலை அப்படின்னா நம்ம வந்து நாள் மகரிப்பில் ஆரம்பமாக என்ன செய்யணும் பெருநா தொழுகை எப்போ தொழணும் வயசாக தொழணும் குளிச்சுட்டு எல்லாம் ரெடி ஆகி என்ன செய்யும் சாக்க பள்ளி தேடலு போகணும் அப்போ சொல்றது ஹைர் நான் என்னுடைய கருத்து என்னென்னால் பஜிரில் தான் நேரம் அந்த நாள் வந்து ஆரம்பமாகுது குருவான் ஹதீஸ் அப்படி தான் சொல்லுது நிறைய பேர் நிறைய ஆட்கள் சொல்லுது நான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மஹரிப்பில் இருந்து ஆரம்பமாகுது மஹரிப்பில் இருந்து ஆரம்பமாக பிள்ளை ஹைர் பஜிரில் இருந்த ரசு சலால் செல்வம் பஜிர தொழுது போட்டு உட்காந்து இன்றைக்கு நாளுடைய விஷயங்களை மசூரா செய்வாங்கன்னு வருது ஹதீஸில் உங்களுடைய தொழுகையினுடைய கடைசி தொழுகையை நீங்கள் வித்துற ஆகி தொழுங்க 
இறைவனுடைய கடைசி துளையாக அப்போ அப்படி நிறைய ஹதீசல் நிறைய வருது பிரேய ப உதாரணமாக எஸ் அலுவனுக்கு அணில் அஹில்லா உங்களுக்கு பிரேய பற்றி மனித அவர்கள் மூலம் கேட்குறார்கள் புல்கிய மவாக்கி துளிநாஸ் அது மனிதர்களுக்கு ஒரு அளவை காட்டுது பிறைய வந்து இன்றைய நாளை வச்சு நம்ம தீர்மானிக்கிறோம் ஆனால் இந்த நாள் உதாரணமாக சந்திர கணக்கு எடுத்துக்கொண்டால் சந்திர கணக்கும் சூரிய கணக்கும் எடுக்கு எடுக்கின்ற பொழுது சப்ஜெக்ட் மாறி போகிற மாதிரி உதாரணமாக <laughs> முப்பது நாள் அப்படின்னு மாசத்தை கணக்குறதுக்குரிய அளவுகோலத்தை நம்ம பார்க்குறோமே தவிர அமல்களுக்கான அளவுகோலம் இல்லை அதனால உங்களுக்கு சொல்றது அமல்களை எப்படி ஆரம்பிக்கிறோம் எப்படி முடிக்கிறோம் அந்த நாளுடைய ஆரம்ப அமல் எது முடிவான அமல் எது அப்படி தான் நம்ம அதை பிரித்து பார்க்கணும் கால நேரத்தை அளக்கிறது என்பது வேறு அமல்களை அளக்கிறது என்பது வேறு பொதுவாக வந்து காலையில் இருந்து தான் எல்லாமே ஆரம்பம் ஆகுது காலையில் இருந்து ஃபஜரில் இருந்து தான் எல்லாமே பாதத்துக்கள் எல்லாம் ஆரம்பம் ஆகுது அப்படி தான் ஹதீஸில் நாம் பார்க்குறோம் எல்லா உதாரணமாக சொல்லதா இருந்தால் விஜாலு ஆகிற சலாத்துக்கும் பில்லையில் வித்துறா நீங்கள் உங்களோட இரவுனுடைய கடைசி தொழுகையாக நீங்கள் வித்துறை ஆக்கி கொள்ளுங்கள் அப்போ இது வரைக்கும் நம்ம தொழலாம் ஃபஜர் வரை தொழலாம் சும்மா பார்த்த விளக்கம் உதாரணம் வச்சு கொள்ளுங்க இப்போ ஜும்மா வந்து இன்றைக்கி ஜும்மா நாள் ஆரம்பிச்சு மஹரிப்பில் ஆரம்பிச்சுட்டீங்கன்னா இப்போ ஜும்மா ஆரம்பிச்சு தானே இப்போ நம்ம வந்து ஜும்மா ஆரம்பிச்சுனா இப்போ குளிக்கலுமா குளிக்கலாதா செல்லுபடி ஆகுமா செல்லுபடி ஆகுமா செல்லுபடி ஆகாது பெருணா வந்துட்டு பெருணா வந்து இப்போ எப்போ குளிக்க நம்ம ரைட்டு ஒரு ஆள் பன்னெண்டு மணி கிழமை குளிச்சுட்டார் சரியா எப்படி நோம்பு எப்போ வைக்கிறோம் நோம்பு மகரிப்புலேருந்து எப்படி புறக் கண்டுட்டோம் எப்போ புறக் கண்டுறோம் மகரிப்புக்கு புறக் கண்டோம் நோம்பு குடிக்கிறோமா எப்போ சகருடைய இடத்துல குடிச்சு அடுத்து மகரிப்புக்கு தான் விடுறோம் விளைஞ்சு அப்போ மகரிப் இப்போ உண்மையிலே மகரிப்புலேருந்து பிடிச்சி ஃபஜருக்கு தான் விடணும் நோ நோம்பை சரியாக பார்த்தா அப்போ தானே புறக் கண்ட நோம்பு குடிங்க புறக்கண்டு நீங்கள் நோம்பு எங்கள் புறக்கண்டு நோம்பு விடுங்கள் அர்த்தம் என்ன புறக்கண்டு நோம்ப கூடிங்க புறக்கண்டு நோம்ப விடுங்க இது காலத்தை அளவுறது அதாவது இந்த கால நேரம் வந்துட்டுது கால நேரம் வந்துட்டுதுங்கிறது கூட அடையாளம் ஆனால் அமல் எப்போ ஆரம்பிக்க போகிறோம் அமல் எப்படி எல்லாம் ஆரம்பிக்கிறான் இப்போ தான் புறக்கண்டாச்சு கண்ட உடனே இஃப்தார் வை இந்த நோம்பு பிடிங்க நாளைக்கு என்ன செய்யும் பஜருக்கு நோம்பு முடியும் முதல் நோம்பு ஆனால் மாறி நடக்குது எது ஆரம்பம் இப்போ பின்னால் இந்த இஸ்லாம் ஆரம்பம் அது இல்லையே எதுவுமே பின்னாலேந்து வராது உதாரணங்களை மகாரிப்புக்கு நோம்பு பிடிச்சி ஃபஜருக்கு நோம்ப மு விட்டால் ரைட் புற கண்ட உடனே பிடிச்சி புற கண்ட உடனே விட்றோம் ஆனால் இதில் இது என்ன அழுத்தம் என்றால் புற அந்த நேரத்தில் வரும் அது அந்த நேரத்தில் கண்டால் தான் அந்த நாளை நம்ம அந்த நேரத்தில் தீர்மானிக்கலாம் அதில் அதில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அப்போ அதனால் பாருங்க இப்போ மகாரிப்பு குறால் வந்து நோம்பு பிடிச்சிட்டாரு இப்போ ஃபஜருக்கு விடலாம் ஆனால் கேமுலையில் பாரமாது கேமுலி நைட்டு காரமாது அப்போ அந்த தொழு அந்த நேரத்தில் உள்ள வணக்கங்கள் அந்த நேரத்தில் செய்யப்படும் அப்படிதான் அவ்வளோ விஷயம் ஹை நோம்பு எதுக்கு படிக்கிறோம் அந்த புறை எதுக்கு பார்க்குறோம் நோம்பு பிடிக்க அப்போ நோம்பு தான் அந்த அடிப்படை வணக்கம் அப்படி தானே இப்போ புறை கண்டாச்சு உடனே பெண்ணால் கொண்டாடுறோமா எப்போ கொண்டாடுறோம் அடுத்த நாள் பெண்ணால் வந்துட்டு என்பதுக்கான அடையாளம் புறைய தவிர நாலாரம் ஆகிட்டு என்பதுக்கான அடையாளம் கிடையாது உதாரணம் சொல்லுவேன் ரைட் இப்போ நாங்கள் ஏற்பாடு பண்ணியாச்சு நாங்கள் முடிவெடுத்தாச்சு ஆனால் இப்போ நடக்காது விஷயம் கொஞ்சம் இருங்க இன்னொரு ரெண்டு மணி தேர்தல் நடக்கும் ஆனால் விஷயம் ஓகே கன்ஃபார்ம் நடக்கும் கண்டிப்பாக நடக்கும் அவர் சொன்னால் நடக்கும் ஆனால் எப்போ நடக்கும் அந்த டைமுக்கு தான் நடக்கும் ஹை அது கேட்டோம் ஒரு பக்கத்தில் ரைட் சலாத்துல் அசர் சலாத்துல் உஸ்ஸா அண்டா என்ன அர்த்தம் என்றால் ஃபஜரில் ஆரம்பித்தால் சலாத்துல் அசர் நடுவா இல்லையா நடுவா இல்லையா அதான் கருத்து எல்லா ஏகோபித்த கருத்து ஒக்க சபத்த ஃபில் அஹாதிஸ் அண்ணா சலாத்துல் அசர் இந்த முஸ்லீம் ஆயிரத்தி நானூத்தி இருபத்தி நாலாவது ஹதீஸ் அதே மாதிரி புகாரி நாலாயிரத்தி ஐநூத்தி முப்பத்தி மூணாவது ஹதீஸ் என்னதா அப் அப்துல்லா மசூத் அலியாவுடைய தப்சீரும் அதில் தான் வருது அப்போ உதாரணம் சொல்லுங்களேன் மகாரிப்பில் இந்த ஆரம்ப இந்த அசர் எப்படி நடுத்துளையாக வரும் ஆக கடைசி தொழையாக தான் வரும் சலாத்தில் உஸ்தா ஹை அப்போ எனவே ஹாஃபிகோ அல்ல சலாத் தொழுகையை நீங்கள் பேணிப்பாக எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இப்போ சலாத்தில் உஸ்தா நடுத்தொழுகையும் என்ன செய்யுங்க 
பேணி பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் என்னென்றால் அசர் தொழுகை என்பது ஒரு மனிதன் வந்து நிறைய ஹதி சொல்லியிருக்கிறது மண் செல்லல் பர்தைன் தகலல் சென்ன பர்தைன தொழுதால் சொர்க்கம் செல்வார்கள் இந்த ஹதிசை வேறு ஹதிசோடு வச்சு பார்க்கணும் புகாரில் வரக்கூடிய செய்தி தான் ரெண்டு பர்து சுபு அசர் சுபு அசர் ரெண்டையும் தொழுதா என்ன செய்யுங்க சொர்க்கம் போய் சுபுவுடைய நேரத்திலையும் தூக்கம் அதிகமாக வரும் அசருடைய நேரத்திலையும் என்ன செய்யும் சாப்பிட்டால் என்ன செய்யும் மந்தமாக தான் நீங்கும் அல்லது வியாபாரம் சூடு குடிக்கின்ற தருணம் அல்லது கட்டைசி முடிகிற நிலையாக இருக்கும் மறைவுக்கு முன்பு வரைக்கும் அசர் இருக்கு தானே சார் அப்போ என்ன மன்சல் அல் பர்தைன் தகல் அல் ஜன்னா அப்போ இந்த ரெண்டு ஹதிஸ்லேயும் அசர் சுபுதான் பர்த் அசர் பர்தா இல்லை அரபில் அப்படி ஒரு பொங்கி இருக்குது சார் அப்போ என்னவே இந்த ஹதிஸ் அசருக்கு வந்து நிறைய சிறப்பு இருக்குது அதில் ஒன்று தான் நடுத்தொழுகையாக அசர் தொழுகை இருக்கிறது அப்போ என்னவே அதை நீங்கள் என்ன செய்யுங்க பேணி பாதுகாத்து தொழுது கொள்ளுங்கள் அதே போன்று சலாத்துல் மஹ்ரிப் ஒய் அபுது அக்து ஹபி குரூபி ஷம்ஸ் சூரியன் மறைகிறத கொண்டு ஆரம்பமாக அது ஐ குரூபு கரசி ஜம் பிஹாய்த்துல் ராமின் விஷய் ரைட் இதை ரசூ சல்லா அலி செல்லம் இப்போ நாங்கள் மகைபுடைய தொழுகையை மட்டும் தான் என்ன செய்யணும் தாஜில் செய்யணும் அவசரமாக தொழுகிறோம் ஏனே தொழுகையில் அப்படி தான் தொழணும் வேதா பொதுவாக வந்து எல்லா தொழுகையிலையுமே தாஜில் அவசரப்படுத்துறது தான் சொன்னான் خير اذا بارك حديث ون ذكرت اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا فقد افطر الصائم اور نوم بالي இரவு இப்படி வந்து விட்டால் பகல் சென்று விட்டால் இரவு ஆரம்பித்து விட்டால் பகல் சென்று விட்டால் அவர் நோன் பை திறப்பார் இந்த ஹதீஸ் புகாரி இல்ல முஸ்லிம் இல்ல பதிவா இருக்கு உமர் இப்னு கத்தாப் ரலி அன்ஹு சொல்றான் அப்ப அர்த்தம் என்னடால் மகரிபுடைய நேரத்துல நோம்பு திறக்கறோம் அப்படிதானே நோம்பு திறக்கறோம் அதே நேரம் மகரிப் என்பது சூரியன் மறை என்ற நேரம் எத்தபையன் ஹத்த எத்தபையன் அலக்கும் ஹைத்துல் அபியது மினல் ஹைத்துல் அஸ்வதி மினல் ஃபஜர் ஹேர் இந்த வசனம் தெரியும் தானே இது வந்து அடையாளமாக சொல்லப்பட்டது எப்படி எத்தபையன் அலக்கும் ஹைத்துல் அபியல் ஹைத்துல் அபியல் வெள்ளைக்கோடு மினல் ஹைத்துல் அஸ்வதி மினல் ஃபஜர் அப்போ இரவில் இருந்து வெளிச்சம் வருகின்ற பொழுது அப்படின்னா ஃபஜருடைய நேரம் ويسن تعجيل صلاة المغرب في أول وقتها لما روت ترمذي والصحة وأن سلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب قال وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة ومن تبعهم من التابعين ومن بعدهم من التابعين رندا هذا 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 عند حديث بخاري للمسلم يوارد هذا يبرين سنال نبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب مغرب تلوارك إذا غربت الشمس سوريا مرين دوراني تلوارك அப்படி தொழக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் இதுதான் அதிகமான சஹாபாக்களுடைய தாபியன்களுடைய கருத்தாக இருக்கிறது நான்காவது சலாத்துல் ஐஷா இஷாவுடைய தொழுகை வயபுது வக்து அபி இன்திஹாய் வக்தி மஹ்ரி பைபி மஹிபி அஷ்ரஃபக் இல் அஹமர் தொழுகை தானி இப்போ இஷா தொழுகை பொறுத்தால் மகரிபுடைய நேரம் முடியு தானே மகரிபுடைய நேரம் முடியுது அப்போ இஷாவுடைய நேரம் அந்த நேரத்தில் ஆரம்பமாகுது கிட்டத்தட்ட இப்போ எத்தனை மணி இஷா ஏழு எட்டு இப்போ ஏழு ஐம்பத்தி நாலு ஐம்பத்தஞ்சு இஷா என்றால் இப்போ சூர் சூரியன் மறைஞ்சி அந்த செம்மேகங்கள் கலைஞ்சி போகிற வரை பார்த்தவங்களுக்கு விளங்கும் அது இப்போ அதில் யாரும் பார்த்துட்டு இருக்கிறீர் இல்லை சார் அப்போ இஷாவுடைய தொழில் அப்படி ஆரம்பமாகும் அது எது வரைக்கும் தொழலாம் இல்லை ஃபஜுர் சாணி வரைக்கும் இஷாவுடைய தொழுகை தொழுது கொள்ளலாம் ஆனால் வயங்கசம் இல்லா கிஸ்மையின் ரெண்டு வகையாக இந்த நேரம் வந்து பிரிய பிரிக்கப்படுகிறது ஒன்று வக்து எக்தியார் எம்தத்து இல்லா துளு துல்லை மூன்றில் நட இரவில் மூன்றில் ஒரு பகுதி போகிற வரைக்கும் அது வரைக்கும் பிற்படுத்த தொழலாம் மிஷாவை பிற்படுத்த தொழுவதற்கான ஹதீசல் நிறைய இருக்குது அது அப்படி தொழுகிற ஒரு சுண்ணாங்கிறதும் இருக்குது அதே போன்று வக்துல் எழுத்துறார் முடியாது அதாவது அதுக்கு அதுக்கு பிறகு அந்த நேரத்தில் தொழுகிற முஸ்ஹாபு சுண்ணா அதுக்கு பிறகு வந்து ஏண்டிய அளவு அதுக்கு முன்னால் அந்த நேரத்தில் தொழுகிறணும் அதுக்கு பிறகு தொழுகிறது என்பது ஒரு விரும்பத்தக்க விஷயம் அல்ல ஒரு ஒரு இக்கட்டான ஒரு நிலையில் தான் அந்த ஃபஜிருக்கு வரைக்கும் அவர் இஷாவை எடுப்பாரே தவிர நிறுத்தம் செய்தியாக இருக்கிறது தாக்கிர சலாயிரா 
الى ثلث الليل افضل ان سهل فان شك على المامومين يبقى ابدي طول المستحب ابدي تايم بيت بيت طول الليل ماهر ده هذا ما هو غير كاستم وارد بورا كاستم ماهر ده هذا عارم بنا ارتلا طول الليل بند يتر ماها سرب باهر كم ينادي شنال طول الليل ودي نيرا ماندي تريد ارتو غير كاستم غرد كرده ماركت ليل لا انا بي هذا انا سيلام طول الليل خلا لا ابدي لا اور ما جلس نادك اور بايا نادك Abdi na perancin, alhamdulillah, umur darah pertama ni isah dulu lah, na perancin illah, ada na para berikat tak guru sih. Itu na tholu isah bang garut tholu ama bayar mandi tiga orang, abdi solan lah illah. Selain itu kehidupan mandi kara macam itu, umur darah pertama ni bayar mudi deh, na bayar mana isah bang garut tu, ha? Wajah na mau kawani cikul mana? Adik pon dulu, wajikura hanau, abla salat sila isah. Isah ke murni ala tholu ura deh, na bade, uru berikat tak guru sih. Ia nalar, apadik, apadik orang kita nalar, orang dia teruk apa pada pura dengan wajib pilih itu. Anak anak ni, anak nabi sallallahu alaihi wasallam kahana ikrahu nauma kabilah ha, wal hadis abad ha. Isak murni ala tuh ngre dayum, isak pinna ala pesi kondiru pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang kel, beriti rikrar kel. Ini sahih di Bukhari le Muslim yang mandiri kerana Abi Barza al Muslim yang rodi lawan Arabu, ayatnya arwah terti Bukhari Muslim, ayatnya tiada nanti arwah nabi mulia pada siapa tik. Hei, tapi ini lah. Ia nak beri kahwin mana dal? Isha pura puduah ha pesan itu buat ada. Indu uru bishemu, thadai seye pura dah hairin dal, adukana kahwin ni irikan. Inna kahwin mana dal? Uru uru padi kirar, nallat preosan mana beling lagi dudu berdiraar. Alat itu yeda adu nallat nallat bishenggal, wasi kirar putanggal, ilmu dia majlis nada kudu. Ipa isha pura, ipa naga isha pura pesi dikiru. Idu kudu ma, idu alhamdulillah. Idu perancini, ledi nanmi kuri bishem. Hadis baca hari ni, na arah terdiri. Betiya besi ni kan sulo. Nada, bicara tu urutan esen tangan kurus, tidak ada. Bangun home, gabung, pati besi itu orang. Abi yang kata kita mana iman Islam ini tidak perlu. Jahiliyah kalau kita ada, ada ni siapa? Kuda. Mana jawab? Hah. Hei. Tapi ini dah hadis lain, nur bishe milik ni nada. Adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang kalau terlalu adi yang masih sangat pitpati dan tulah pati. Oh, patra, panu mani, ada yang mirip betul ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Enam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sahabat beri tuh yang luar mari lah hadis lebar itu. Apa dia lebih tulu mangga lebar itu. Apa itu mana patra itu tuh kami nasi. Ah, mana orang bisia? Hadis lebar dua mari. Ada nalar mande, apa dia soli tiar. Apa nalar patra itu tulur orang ini nama kami jadi apa dia indah itu mila. Indah hadis seperti mana yang lama. Mana dah? Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kata dalam. Orang patah orang orang ini kisah turut dal. Adik pura kaji tu pesi dia orang ni awasi mila. Enak adik muna ni lama mudik jero. Ayat dah ada salatul fajr. Tolu kay. Adalah tolu kay ni dia. Ela anjja ada ha nangga fajr. Fajrus sani. Fajrul awal orang ni kiri. Fajrus sani ini. Aaram bum belitce mudu anda beriye maranju boiru. Terumbu iru lahir. Irulah ayat apadie, terumbu beli cecah mana apadie, fajar ayat apadie ni sem, falak, falak na adi halai, ah, pesta kulla bandi, aduk al fajarul kahari pun sulu angge, kerja kerja buat angge lelam, adu adu bandi unmi ana fajar lel, teri teri ini beli cecah mai, mungkin tahajud ni ada lelum beli beli pati ni dal, sini beli cecah mai, adu fajar lel, adu apadie terumbu irul bandro, mana yang sulu tu, fajarul sah ni dal, adu fajarul de, awam ber, ni heram. Adalah tulu asyams Suryan udah mahir orang ikan udah neeram mandi neeri kau fajar neeram. Mustahab itu ajaru hari itu tak kagak tulu al fajar. Fajar udah mahir itu terin jal. Adah orang ni tulu tu kulo mustahab bah. Yen fajar yang mandi pitperti tulu tu kanak kahan mana dal. Adah fajar yang kandu putik itu dalam orang kasta moni indah arah makar dale. Fajar udah mahir itu dah. Nama munu tulu rumah, pinu tulu rumah. Fajar arah mahir itu dah, arah mahir itu dah. Ena Adalah kau yang orang pedi itu kau yang pida hati tahu mana mahar tahu mana mahar sila aramat dia tuh hanya kiri kan? Tahu mana lepuri? Napa nusum? Aramat dia nama? Aramat dia nama? Iri dia nusum? Sila orang lelaki nusum? Sila orang lelaki mukul nusum? Pati nusum lang korai? Pati nusum tu lebih jaya imam mau di mana lagi nusum? Kay. Idan tuh hari nuriya? Neeranggal, Dhuhr, Asar, Maghrib, Isha. Fajar subuh. Fajar nu baru deh, subuh nu baru deh. Hadis lain nu baru baru deh. Right. Apa ini tulis ini hal? Hari ini mawakit salat al khams alati faradha Allahu fiha fa alaihi bi taqiyud biha bihaizulatusallihah qabla waktuha. 
வலாத்து அஹிரஹானு இந்த தொழுகையினுடைய நேரத்து முந்தியும் தொழ கூடாது பிந்தியும் தொழ கூடாது அந்த குறித்த நேரத்துக்குள்ள தான் தொழலாம் தோஹர் எப்ப தொழணும் தோஹருடைய ஆரம்ப நேரம் அசருடைய தோஹருடைய ஆரம்ப நேரம் முடிவு நேரம் இந்த எல்லைக்குள்ள தோஹர தொழுகணும் அப்படி இல்லைன்னா தவறி போயிடுது தகுந்த காரணம் இல்லாட்டி அவருடைய தொழுகை பல போயிடுது திரும்ப அது மீட்டு மீட்டண்டால் என்ன தௌபா செஞ்சால் எல்லாம் மன்னிச்சிருவான் ஆனால் அவர் தெரிந்து கொண்டு செஞ்சால் எல்லாம் மன்னிக்க மாட்டான் தெரிஞ்சு கொண்டே விடுறது அது ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது ஒரு ஒரு தூங்குறார் லோகர் வந்து சாப்பிட்டு தூங்கிட்டார் லோகர் தொலை இல்லை இப்போ அசர் அஞ்சு மணி ஆயிட்டு எழுந்து பார்க்குறார் லோகர் மிஸ் ஆயிட்டு அதே நேரத்தில் தொழுது கொள்வார் அதுதான் அவருடைய நேரம் கலா தொழுகு ரெண்டு அல்லது நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு விலங்குப்படுத்தியிருக்கேன் கலாண்ட வார்த்தையை வச்சு தான் கலான்னு சொல்கிறாங்களே தவிர கலாண்டு அப்படி இல்லைங்கிறதே இல்லை அவன் சொல்லுது கலா தொழுகை ஒன்று இருக்குதா இல்லையாங்கு அப்ப அந்த கலாத்துல இருக்குதா இல்லை அந்த சப்ஜெக்டே இல்லைங்கிறத நம்முடைய கருத்து இளைஞவனு சொல்றது பல்லவ தலை என்ன சொல்றான் ஃபவைல் உள்ளில் முசல்லி தொழுகையாளிகளுக்கு கேடு கேடு உண்டாட்டும் ஃபவைல் உள்ளில் முசல்லி தொழுகையாளிகளுக்கு கேடு உண்டாட்டும் அவர்கள் யார் அல்லது இனம் மன்சலாத்தையும் சாகுவோம் தொழுகையில் ஆஹ் பொழுபோக்காக மறந்தவர்களாக இருந்தவர்கள் ஹைர் அல்லாஹ் தலா குரானை சொல்கின்றான் ஃபஹலஃப மின் பஅதிஹிம் ஹல்ஃபன் அதாஉஸ் ஸலாஹ் வத்தபஉ ஷஹவாத் ஃபஸௌஃபா யல்கௌன ஹையா சரி சூரா மரியம்னுடைய 59வது வசனம் பின்னால் ஒரு சமூகம் வரும் அவர்கள் தொழுகை பாழ்படுத்துவார்கள் மனோயிச்சே பின்பற்றுவார்கள் அப்ப எனவே தொழுகை பாழ்படுத்தினால் அந்த மனிதன் மனோயிச்சைக்கு கட்டுப்பட ஆரம்பிச்சிடுவான் ஏன் தொழுகை வந்து இன்ன ஸலாஹ் தன்ஹா லிஃப் ஃபஷாய் வல் முன்கர் தொழுகை வந்து தொலத்தொல அவன் மானக்கேடான பாவங்களை விட்டு அவனை என்ன செய்யும் தடுக்கும் தொலைவில் என்றால் அவன் வத்தபு ஷாவாத் ஷாவாத் என்ன செய்வாரு பின்பற்றக்கூடியவராக ஆகி விடுவார் இரண்டாவது நிபந்தனை முதலாவது என்ன நேரம் நுழைந்திருக்கணும் அப்ப நேரம் நுழைந்திருக்கணும் என்று சொல்லும் பொழுது அஞ்சு நேர தொழுகையுடைய நேரம் வந்துடும் அஞ்சு நேர தொழுகைகள் என்னென்ன அது நம்ம பார்த்து ஷரத்து சாணி ரெண்டாவது நிபந்தனை சத்ருல் அவுரா இந்த தலைப்பில் ஒவ்வொன்றுக்குள்ளையும் பல கிளைகள் இருக்குது சுருக்கமாக தான் நான் போறேன் ஏன்னா நம்முடைய அதாவது நம்மட மெயின் டாபிக் வந்து இதுதான் சுருத்து சலா தான் அவுரத்து என்ன இப்போ சத்ருல் அவுரான் போது அவரத்து வரும் அவரத்து ஆண்டு அவரத்து என்ன பெண்ட அவரத்து என்ன ஆண்களுக்கு முன்னுக்கு என்ன அவங்க அவங்களுடைய ட்ரெஸ் எல்லாம் வரும் அதுக்குள்ள சுருக்கமாக இந்த சில பார்ப்போம் ரெண்டாவது சத்ருல் அவுரா அவரத்தை மறைக்கணும் அவரத்தை மறைக்காம ஒரு ஆள் தொழுகிறாரு நல்ல இபாத்தை நல்ல ஒரு பக்குவமா உள்ளச்சத்தோட அவரத்தை மறைக்காம தொழுகிறாரு அவரத்து இங்க விளங்குது அல்லது ஏதாவது ஓட்டம் ஒன்றிருக்குது தொழுக கூடுமா கூடாது தொழுக கூடாது அப்ப எனவே தொழுகைக்கு வாரத்துக்கு முன்னுக்கே வராதுன்னு செய்யணும் பார்த்துடணும் இப்ப அவரத்தை மறைப்பது என்பது தொழுகை செல்லுபடியாதற்கான அடிப்படை நிபந்தனை இது அர்கானு செலவில் வருமா வராது சுருத்து செலவில் வரும் அர்கானு செலவு என்பது தொழுகைக்கு உள்ளுக்குள்ள ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது அவர் தொழுகைக்கு வாரத்துக்கு முன்னாலே இவர் என்ன செய்யணும் அவரத்தை மறைச்சு கொண்டு தான் வரணும் அவர வெளிப்பட்டால் அவருடைய தொழுகை என்ன செய்யும் முறிந்து விடும் சத்ருல் அவுரா வகைய மாஜிபுத்தியத்துஹுமின் காலத்து ஆல இது ஆதாரம் என்ன அவரத்தை தொழுகையின் போது மறைக்கணும் ஆதாரம் என்ன அல்லாஹு தலா குரான்ல சொல்கின்றான் அல்ல ஆராஃப் முப்பத்தி ஓராவது அத்தியாய முப்பத்தி ஓராவது வசனம் ஆராஃப் என்ற சூறாவுடைய முப்பத்தொரா வசனத்தில் அல்லாஹ் தலை சொல்கின்றான் யபனி ஆதம் குது ஜீனத்தக்கும் இந்த குல்லி மஸ்ஜித் ஆதமுடைய மக்களே குது ஜீனத்தக்கும் உங்களுடைய அலங்காரங்களை நீங்கள் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த குல்லி மஸ்ஜித் பள்ளி வாசல்களில் நீங்கள் அழகாக செல்லுங்கள் இப்போ இதுதான் பள்ளிக்குள்ளே நீங்கள் போகும் பொழுது அழகாக செல்லுங்கள் என்ன இப்போ உதாரணமாக ஒரு ஆஃபீஸுக்கு அழகாக போகிறார் அவர் அந்த அந்த ட்ரெஸ்ஸை உடுத்தி அப்படிதான் போகணும் அப்படிதானே அப்படி இல்லைன்னா ஆள் அப்படி பார்ப்பாங்க ஒரு கல்யாணத்துக்கு போகிறார் அது மாதிரி அல்லாஹு தாரா ஒரு இது ஒரு 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 இது தாரான் எங்களுக்கு ஒரு யூனிஃபார்ம் நீங்கள் தொழுகை போகும்போது இப்படி வாங்க பொது சீனத்தக்கும் அழகை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அப்துல்லா இப்ரா அப்பாஸ் அலியானுடைய அந்த அந்த வசனத்துக்குரிய விளக்கமாக தபரி ரஹிம் உள்ள அலுவலர் அங்கே பண்ணால் உங்களுடைய ஆடையை சரி செய்து கொள்ளுங்கள் சரி 
அப்ப புது ஜீனத்தக்கும் பள்ளிக்குள்ள நீங்க போனால் என்ன செய்யுங்க ஜீனத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் அப்ப பள்ளிக்குள்ள எதுக்கு போறோம் தொழுகு அப்ப எனக்கு தொழுகைக்கு போகும் பொழுது ஒரு மனிதன் மறைக்க வேண்டிய பகுதிகளை மறைத்துக் கொள்வது என்பது அல்லாவுடைய கட்டளை அல்லாவுடைய கட்டளையாக இருக்கிறது வகால நபி சல்லாஹ் அலை வசல்லம் அதாவது தலையை மூடித்தான் அந்த பெண் என்ன செய்யணும் அப்படி இல்லைனா தொழு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது என்பதாக ஹதீஸ் பதிவாக இருக்கிறது அபுதாவதுல திருமதியிலே வந்திருக்கு அதே போன்றுதான் அப்துல் பர் ரஹிமஹுல்லா வெளிப்படையாக <laughs> முடியுமான ஒரு மனிதன் மறைக்காமல் என்று தொழுதால் அவருடைய தொழுகை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது என்பதாக இப்ன் அப்துல் பர் ரஹிமுல்லா அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அப்படின்னா எல்லா அறிஞர்களும் இந்த கருத்தில் உடன் பெற்றிருக்கிறார்கள் என்பதாக இமா இப்னு அப்துல் பர் ரஹிமுல்லா அவர்கள் சொல்கிறார்கள் என்ன சொன்னால் இபின் ஹைதா அலி அல்லாஹுடைய ரிவாயத் மாவியா இபின் ஹைதா அல் குஷைரி கால நபி சல்லா அலி சலாம் எஹ்வத் அவுரத்தக்க இல்லா மின் சௌஜத்தி அவுமா மலக்கத்திய மீனும் உன்னுடைய மனைவி அல்லது நீ வலக்கரம் சொந்தமாக்கிய அடிமையை தவிர வேறு அனைவரிடம் இருந்து உன்னுடைய அவரத்தை நீ என்ன செய்து கொள் மறைத்துக்கொள் எனவே அவரத்த பொதுவாக வந்து தொழுகையிலையும் தான் வெளியிலையும் தான் எல்லா இடங்களையும் அவரத்த நம்ம என்ன செய்யணும் மறைத்துக் கொள்ள வேண்டும் வக்கர் சம்மல்லாஹு தால கஷ்பல் அவரத்தி கோலிஹி தாலா அவரத்த வெளிப்படுத்துவது என்பதை அல்லாஹு தாலா ஒரு ஃபாஹிஷ் கெட்ட செயலாக சொல்கின்றான் எப்படி சொல்றான் அவர்கள் ஒரு மானக்கேடான விஷயத்தை செய்தால் காலு எங்களுடைய வாப்பா அம்மா இப்படி செஞ்சதை நாங்கள் பார்த்தோம் அதெல்லாம் நாங்கள் செய்கிறோம் வல்லாஹு அமரணா பிஹா புல்லின்னு ஃபஹா அல்லாஹு தல ஒரு காலம் இது இந்த ஃபாஹிஷாவை கொண்டு ஏவுவனாக இல்லை அப்ப இந்த வசனத்துக்கு விளக்கம் என்ன தவாப் செய்யும் பொழுது திறந்த மேனியோடு தவாப் செய்தார்கள் அப்ப அல்ல இது ஃபாஹிஷா என்று சொல்கிறான் அப்படின்னா அவரத்தை காட்டுவது என்பது ஃபாஹிஷா ஒரு பாவம் அப்ப தொழுகையில காட்டுறதா இருந்தால் தொழுகையில் வெளிப்பட்டால் அது ஒரு சின்ன ஒரு இடமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல தொழுகை முறிந்துவிடும் என்பதையும் தாண்டியது ஒரு பாவம் என்பதை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் முதலாவது புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அது என்னென்றால் அவரத்தை மறைச்சிருப்பது என்பது ஒரு நல்ல பண்பு ஒரு மனிதனுடைய அழகு அதனால தான் செய்தானுக்கு ஆசை ஆதம் அலை இஸ்லாத்தை அவரத்தை வெளிப்படுத்தணும்னு சொல்லி அது சா அவங்க சாப்பிட்ட உடனே என்ன நடந்தது ஆஹ் திடீரென்று இலைகளை பறிச்சு அவங்களுடைய அவங்களுடைய ஆடைகள் எல்லாம் என்ன செய்ய நீக்கப்பட்டு விட்டது அதுக்கப்புறம் அவங்க திடீரென்று இலைகளை எல்லாம் பறிச்சு என்ன செஞ்சாங்க மறைத்து கொள்ள பார்த்தாங்க அப்ப எனவே இது வந்து அவரத் என்பது முக்கியமான விஷயம் இதை நம்ம என்ன செய்யணும் மறைச்சு கொள்ள வேண்டும் பொதுவாக இருந்தான் தொழுகையில குறிப்பாக தொழுகையில நம்ம மறைச்சு கொள்ள இல்லைன்னா தொழுகை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது அதனால வெளியே துறக்கலாம்னு அர்த்தம் இல்லை நம்ம புரிஞ்சு கொள்ளணும் அசம்பா நிறைய குரானுடைய யோசனைகள் நிறைய விஷயங்கள் வருகிறது இப்ப நம்ம தொழுகையில உதாரணத்துக்கு கொடுங்க தொழுகையில எது வரைக்கும் மறைக்கணும் சொன்னால் ஹதீஸ்ல தெரியவா வருது சுர்ரா தொப்புள்ள இருந்து முழங்கால் வரைக்கும் என்ன செய்யணும் இது ஆக கடைசி நிலை ஒரு ஆள் வந்து தொப்புள்ள இருந்து முழங்கால் வரைக்கும் மறைச்சு கொள்ளுது ஆனால் ஒரு மனிதன் வந்து பொது சீனத்துக்கும் தான் ஃபர்ஸ்ட் அதுதானே அதுதான் நல்ல எங்களுக்கு போடுற கட்டளை இப்போ உதாரணமாக எந்த ஒரு கட்டளையும் கட்டளை என்பது ஒன்று தக்குவாவை நோக்கி சொல்லும் இன்றும் ஒன்று நீ இல்லைங்கிற ஃபத்துவா தொங்கல் நிலையை நோக்கி சொல்லும் நம்ம வந்து தொங்கல் நிலையில் இருக்கிறது தான் நிறைய பேர் அமல் செய்கிறோம் அங்க இடம் இருக்குதா அப்படி இருக்குதானே அப்படி பத்துவா இருக்குதா அப்படி பத்துவா இருக்குது அப்படி செய்யலாமா நல்லா எப்படி நான் நல்லா இடத்துல எப்படி நான் நல்ல ஒரு அடியா நான் போகணும் அதை பத்தி நம்ம யோசிக்கிறத விட அதுல அனுமதி தானே மா இருக்குது இல்லைன்னா செஞ்சு கொள்ளலாம் தானே எல்லாருமே இப்ப உதாரணம் வச்சுக்கிடுங்க தூசனம் பேசுறாரு கெட்ட வார்த்தை பேசுறாரு ஏன் அவர் பேசினாரு தானே அந்த நேரத்துல 
அந்த சாவி பேசினார் இவர் பேசினார் ரைட் அவரை அந்த ஹதீஸ் இருக்குது ரசூல் சல்லா அலிசன் தொடையை காட்டி கொண்டு இருந்தாங்க அனுசரியான ரிவாயசிர முகாரில் அவர் அப்போ தொடையை காட்டலாம் எந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு மனிதன் டொய்லெட்டில் போய்த்து எல்லாத்தையும் காட்டிருக்கிறான் அது அதை அனுமதிச்ச இஸ்லாம் இப்போ வந்து வெளியில் அப்படி இருக்கலாம் அது அதை எடுக்கலுமா மனைவியோட ஒருத்தன் உடல் ஒரு கொள்ள நேரம் இருக்கு அந்த நிலையை வச்சு வெளியில் வந்து அவரத்துக்கு எடுக்கலுமா அப்போ அந்தந்த நிலைகளைத்தான் சொல்லுகிறதை தவிர அது வந்து ஆதாரம் அல்ல பொதுவான வாழ்க்கைக்கு நிறைய பேர் ஹதீஸ் எப்படி பார்க்குறேன்றால் இந்த ஹதீஸை புரிஞ்சு கொள்றதுல பெரிய ஒரு பிரச்சனை என்றால் அந்த எந்த சூழல் என்பதை பார்க்கணும் அதான் நம்ம சொல்றது உதாரணமாக ரசூ சலசன் கோபத்தில் சொன்ன சில விஷயங்களை ரசூ சலன் சொன்னாங்க அதாவது இந்த மிமா அதர கெனாஸ் மி கலாம் இந்த உபத்தில் உள்ளா இதெல்லாம் தெஸ்தாய் பசனா மாஷியத்த நீ வெக்கப்பட இல்லைன்னா நினைச்சதெல்லாம் செஞ்சுக்கொள் இது ஹதீஸ் இது அமல் செய்யணுமா இல்லையா எனக்கு வெக்கம் இல்லை நினைச்சே செய்வேன் அப்போ சொர்க்கம் போகலாம் அப்படியா எப்படி விளையாடுவோம் இதை சொல்ல கடுமை எச்சரித்து சொல்லி இருக்கிறார்கள் அதுக்கு தான் நல்லா மூளை தந்திருக்கிறான் அந்த வகையும் இந்த வகையும் என்ன செய்யணும் வேலை செய்யணும் அதுக்காக வேண்டி அதை விட பெரிய ஆளாயிட கூட நாங்கள் அப்ப எனவே ஹதீஸ் பொதுவாக இதை பத்தி என்ன சொல்லு அவரத்தை பத்தி ஹதீஸ் அலிகின் அன்பு لا تبرز فخذك ولا تنظر الى فخذ حي او ميت உன்னுடைய தொடையை நீ வெளிப்படுத்தாதே அதே போன்று யாருடைய தொடை பகுதியையும் அது ஹையாக இருந்தாலும் உயிரோடு இருந்தாலும் மரணித்தவராக இருந்தாலும் அவருடைய தொடை பகுதியை நீ பார்க்காதே இது அபூ தாவூத் இப்னு மாஜாவுல வரக்கூடிய செய்தி அபூ தாவூத் 3340 இப்னு மாஜா 1460 அது நம்பி மூலையாக வந்திருக்கு இன்னொரு ஹதீஸ் வருது وفي الحديث الاخر غطي فخذك فإن الفخذ أوره أمدي تودي عند بحدي مولانغال أبا تودي مارج ولا هنا مولانغال بريك تودا ده هنا مولانغال عند أبا عند أورت عند بحدي إلا ما ندرو أبا إذا مارج شكل إيه نادل فإن الفخذ أوره هذا أورت تين بدها سال الله عليه وسلم شو ناركل عند سيدي حديث ابن عباس أبا ابن عباس صلى الله عليه وسلم أريك راركل أحمد له رندا يرتي نانوتي تونوتي رندا نبي مولياها بديشي بترك كرد ترمي دله رندا يرتي أتنوتي وندا எட்நூத்தி ஒராவது நபி மொழியாகும் அதே மாதிரி திருமிதியில் ரெண்டாயிரத்தி எட்நூத்தி மூன்றாவது நபி மொழியாகவும் பயிற்சியப்பட்டிருக்கிறது அபுதாவதுலேயும் வந்திருக்கு நாலாயிரத்தி பதினாலாவது நபி மொழியாகவும் வந்திருக்கிறது அப்போ எனவே தொடை என்பது அவுரத் இதை மறைச்சு கொள்ள வேண்டும் அதே போன்று மாலிக் மோத்தாவிலையும் வந்திருக்குது அஹமதுலேயும் வருது அதாவது இதை சொல்லி போடு சாலி அல்ஃபோசான் ஹாஃபிஸ் அவுல்லா என்ன சொல்கிறாங்கடா இன்றைக்கு அதிகமான மக்கள் விளையாட்டுடைய நேரத்தில் என்ன செய்கிறாங்க ஆ தொடையை காட்டுறாங்க அப்போ இது வந்து தவிர்க்கப்படவே நீ ஃபுட்பால் விளையாடக்கூடிய சோர்கள் மறைக்கலாம் அதாவது கால முழங்கால் வரைக்கும் மறைஞ்ச விளையாடக்கூடாது அப்படின்ட்டு யாரும் சரத்து நிபந்தனை போட இல்லை நாங்களாக அப்படி ஆகிக்கொண்டோம் அதனால் அவங்க சொல்லுது ஹை அப்போ எனவே அப்படி காட்டுவது ஹராம் தெளிவான ஹராம் அப்படி நம்ம வந்து நிறைய பார்க்குறோம் விளையாட்டில் விளையாட்டில் விளையாட்டுலையும் சரி ஏனே அதாவது மார்க்கம் வந்து எப்போ அனுமதிக்குதுன்னு சொன்னால் இல்லை உனை கொடுப்போம் என்ன பிரச்சனை இல்லை விளையாட்டுக்காக வேண்டி அவரத்தை காட்டலுமான்னா காட்டலாது காட்டலுமா காட்டலுமா இல்லாது ஹராம் அப்போ எனவே அப்படி நடைபெறுகின்ற விளையாட்டு அதன் மூலமாக ஒரு மனிதன் அது 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 அதுக்காக நேரத்தை செலவழிக்கிறது என்பது அது ஹராத்தில் அவர் நேரத்தை செலவழிக்கிறார் எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் நம்ம வந்து இஸ்லாத்தினுடைய அடிப்படைகளை பேணி கொள்ள வேண்டும் நாங்கள் நிறைய பார்க்குறோம் நிறைய மார்க்கம் தெரிஞ்சவங்க கூட என்ன செய்வாங்க அதை ஒரு நிகழ்ச்சியாக நடத்துறது பார்க்குறது எல்லாம் பார்க்குறோம் இப்போ நீங்கள் ஊரில் ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்தினா பெரிய மௌலை மாதிரிலாம் முன்னு குந்திருப்பாங்க அவங்க கலசனோட விளையாடிட்டுப்பாங்க அப்போ அந்த இடத்துல போகக்கூடாது ஹராம் நடக்குதுன்னா அதை தவிர்க்கணும் சொல்ல வாயால் சொல்லி அப்படி கேட்க இல்லையா நம்ம அந்த இடத்துக்கு போகக்கூடாது அதான் நமக்கு நாம் செஞ்சு பெரிய நன்மை அப்படி போய் உட்காந்து அதை பார்த்து ரசிச்சுட்டு பாராக இருந்தால் அவர் செய்கிறது பாவமாக இருக்கும் மரா பெண்ணை பொறுத்தவரையில் பெண்ணுடைய அவுரத் வல் மர அது குல்லுஹா அவுரா ஒரு பெண் ஒட்டு மொத்தமாக அவுரத் கௌலி சல்லா அலி செல்லம் வல் மர அது அவுரா சஹாவு திருமிதி அப்துல்ல மசூத் அலி நாடியார் இப்போ ஆயிரத்தி நூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு ஆனபி மொழி பெண் என்பவள் முழுமையாக மறைக்கப்பட வேண்டியவள் சரி இது ஒரு ஹதீஸ் எல்லா ஹதீஸையும் சொல்கிறேன் அதே போன்று இது 
அப்துல்லா மசூத் அலி இல்லாவுடைய அறிவிப்பு அதே போன்று உம்மு சலமா அலி இல்லாவுடைய ரிவாயத் அறிவிப்பு <laughs> 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 வலிஅபிதாவது <laughs> கருத்துண்டு <laughs> பெண் முழுமையாக உரத்த முகத்தை காட்டிலுமா கையை தொலைக்கலுமா என்பதிலையும் என்ன செய்யும் அது ஒரு நீளமான தலைப்பு இன்ஷால் அடுத்த இதில் அதை பற்றி பேசுவோம் அதில் எனக்கு இந்த இதில் சொல்லப்பட்டதை முடிச்சு போட்டு நான் இந்த கருத்தை சொல்லுவேன் இந்த கருத்தில் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை முழுமையாக மறைக்கப்படணுமா கட்டாயமா என்பதில் மாற்று கருத்துக்கள் இருக்கிறது அப்போ இதில் அவர் சொல்ற விஷயத்தை நான் சொல்லி போட்டு அதுக்குரிய வேற வேற ஹதீஸில் எப்படி எப்படி வருது என்பது சம்பந்தமாக இன்ஷால்லா விரிவாக அதை பார்ப்போம் இன்ஷால்லா சரி இப்போ அவர் சொல்கிறத நான் சொல்லி முடிச்சிடுறேன் அடுத்த வகுப்பு சொல்லா என்னுடைய கருத்துலேருந்து ஆரம்பம் ரைட் அப்போ இதுக்கு அவர் சொல்கிறார் என்றால் அல்லாஹு தாலா சொல்லிடறான் எப்படின்றால் ஒல யுபுதின முதலாவது அவரத் பொதுவான அவரத் தோண்டி இருக்குது தொழுகையில் ஒரு அவரத்து இருக்குது ரெண்டையும் புரிஞ்சுக்கணும் சொன்ன அதே மாதிரி கணவனுக்கு முன்னால் ஒரு அவரத்து இருக்குது கணவனுக்கு முன்னால் என்றால் அவரத்தை இல்லை அவரத்து என்றால் என்னங்கிறத விளையும் கொள்ளணும் அந்நியான்கள் அதே மாதிரி மகரம் இதெல்லாம் நம்ம என்ன செய்யும் பிரி பிரித்து விரிவாக பார்க்க வேண்டும் கண்ணத்திறக்கிறது கூடுமா கூடாதா என்பதில் எல்லாம் கருத்து வேற்றுமை முகத்தை திறக்கிறது கூடுமா கூடாதா மறைக்கிறது ஹராம ஹலால அதெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதை சில தனி ஒரு விஷயமாக பார்ப்போம் ரைட் அப்போ இந்த இடத்துல சொல்லப்படுது என்றால் இப்போ இவங்கட அதாவது இந்த கருத்தில் உள்ளவங்க பெண் முழுமையாக மறைக்கப்படணும் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் நிறைய வசனங்களை எல்லாத்தையுமே எடுப்பாங்க அதுக்குரிய ஆதாரமாக வலா யுவதீன சீன தொகுண்ண இல்லா மாதஹரம் இன்ஹா வல் எதிர்பின பிஹுமுறிஹின் அலா ஜியூபி ஹின் வலா யுவதீன சீன தொகுண்ண இல்லா அலி பழத்தி ஹின்ன பெண் வந்து அவனுடைய ஜீனாவை அலங்காரங்களை வெளிப்படுத்த கூடாது இல்லாம அலஹரம் இன்ஹா வெளியால் தெரிகின்ற அலங்காரங்களை தவிர அப்போ அதுக்கு இல்லாம அலஹரம் இன்ஹா அக்குரிய விளக்கம் என்ன வெளியால் தெரியுதுன்னா என்ன இப்போ இவ முகத்தை காட்டையில் கொண்டு சொல்லுவாங்க சொல்லுவாங்க லஹரம் இன்னாட்டா முகமும் கையும் தான் இந்த அப்துல் ஹமீன் அப்பாஸ் என்னோட கருத்து இப்போ தப்சீல் பண்ணி கருத்து இல்லை அப்படி தான் வருது அதுக்கு இன்னொரு கருத்து இருக்கிறால் இப்போ ஒரு பெண் ம முழுமையாக மறைச்சாலும் வெளியே போகிற நேரம் தெரியும் தானே ஒரு அழகு அதுதான் இல்லாம அலஹரம் இன்னாண்டு அர்த்தம் சொல்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க கை அப்ப ரெண்டு பேரும் அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி கருத்துக்களை எடுத்துக்கொள்வாங்க ஆனா ராஜியான கருத்து சரியான கருத்து என்னங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் அதே மாதிரி யாயுஹன் நபி இது சூறா நூறுடைய முப்பத்தோரு அவசரம் அதே போன்று யாயுஹன் நபி யுக்குல்யா ஜுவாஜிக்க ஒபனாத்திக்க ஒனிசா இல் மூமினின் யுதினின் அலைஹின்னமின் செலாபிவின்னு தாலிக்கா அதனா யோரஃப்ன வலா யுதைன் அதாவது நபியே உங்களுடைய மனைவார்களுக்கும் பெண்களுக்கும் உங்களுடைய மகளுக்கும் உங்களுடைய மூமினான பெண்களுக்கும் சொல்லுங்கள் யுதினின் அலைஹின் மின் செலாபிவின ஜில்பாவை போட்டுக் கொள்ளுங்கள் அதே போன்று வயதா சால் துமுகுன மதான் ஃபசல் உனமி வராய் ஹிஜாப் ஹிஜாபுக்கு பின்னால் இருந்து ஏதாவது ஒன்றை கேட்பதாக இருந்தால் ஹிஜாபுக்கு பின்னால் இருந்து நீங்கள் என்ன செய்யுங்க கேளுங்க என்று அல்லாஹு தாலா குரானை சொல்கின்றான் இது சூரா அல்லா ஹிஜாப் முப்பத்தி ஐம்பத்தி மூன்றாவது வசனம் அதே போன்று ஆயிஷா அலி தான் அவருடைய அறிவிப்பு அபுதாவதில் வரக்கூடியது இபின் மாஜாவில் வருது குன்னாமான் நபி சல்லா அலி சொல்லம் ஒஹ்ரிமாத் பைதா மர்ரபின் ரிஜால் சதலத் இஹதானா ஹிமாரஹா அலா வஜிஹியா பைதா ஜாவசூன கஷப்னாகு நாங்கள் நபி சல்லாசம் கூடிய ஹராம் கட்டிய நிலையில் இருந்தோம் எங்களை ஃபைதா மரபினர் ரிஜால் எங்களை த 
தாண்டி மக்கள் போகிற நேரம் நாங்கள் என்ன செய்வோம் முகத்தை மூடிக்கொள்வோம் எங்களை கடந்து சென்றால் திறந்து விடுவோம் அப்ப இந்த ஹதீஸ் எங்க வருது அபுதாவுலையும் வருது இப்னு மாஜாவுலையும் வருது அப்ப இது மாதிரி நிறைய ஹதீஸ்கள் பெண்களுடைய அவர சம்மதமாக வருது ஹைர் அப்ப இதுல இன்ஷால்லா இந்த நிலைப்பாடு அதாவது பெண்களுடைய அவர சம்மதமான நிலைப்பாடு பெண்கள் முகம் மறைக்கிறது அது நபிமார்களுடைய பெண்களுக்குரிய சட்டம் மூமினான பெண்களுக்குரிய சட்டம் எல்லாம் பிரித்து பார்க்கணும் அதை சில விரிவாக அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் அடுத்தது இஜ்தினாபுன் நஜாசா அதாவது தொல தொழுகின்ற ஒருவர் நஜிசை தவிர்த்து கொள்ளணும் நஜிசான இடம் நஜிசான ஆடை இருந்தால் அவருடைய தொழுகை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது அப்போ இன்ஷால்லா பெண்களுடைய அவரத் அதில் இருந்து நஜிசை தவிர்த்து கொள்ளுதல் மூன்றாவது நிபந்தனை நம்ம அவரத்துக்கு போய் இப்போ திரும்ப இங்கே வந்துடணும் சுருத்து செலாக்கு அதை இன்ஷால் அடுத்த வாரத்துக்கு ஞாபகப்படுத்திட்டு மூன்றாவது பதவி இன்ஷால்லா பார்ப்போம் ஹைர் எப்படி நாங்கள் இந்த இடத்துல அல்லாவுடைய மார்க்கத்தை படிப்பதற்காக உண்டு சேர்ந்தோமோ அதே ஆசை ஆர்வத்தோடு இன்ஷால்லா கடைசி வரை படிக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தை அல்லா தலை எங்களுக்கு தர வேண்டும் அதே போன்று அல்லாஹு தாலா எங்களை இந்த இடத்திலே ஒன்று சேர்த்ததை போன்று நாளை மறுமையிலே ஃபிர்தோஸ் அலாலா என்று சொல்லப்படுகின்ற அல்லாவுடைய அருஷ் சிம்மாசனத்தை முகடாக கொண்ட அந்த சொர்க்கத்திலே என்னையும் உங்களையும் சேர்த்துவிட வேண்டும் வாகுரத ஆவானா அலிஹமுல்லாஹ் ரொம்பில் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து